。如果我已经遇到了那位有缘人，无论相隔多远，都请让他喊住我的名字。谢谢王爷出手相救，奴婢现在是您的人了，奴婢愿意做牛做马，报答王爷。来，你不用做牛做马，你也不是我的人，你就是你自己。我这儿还有点银子，你拿去经营点小生意也好，种地也罢，只要能养活你自己，就再也不要委屈自己嫁给那种人了。真的吗？那是当然。不过，你还得回答我几个问题。刚才那个被抬走的是你的丫鬟，哪里是我的丫鬟？那是我夫君从街上抢来的错丫鬟。那姑娘也是个倔脾气，要不然也不至于。那你知道她被抬到哪里去了吗？她临死之前交给我一件信物，要我把这信物交给她的家人。那信物是什么？像是一个吊穗，挂在孔明灯上的。啊、孔明灯，我明白了。嗯，你这也太少了吧。走吧，谢谢王爷救命之恩。你为何问了这么多问题？最后给钱，我可不想让他觉得我是在施舍。看来王爷总是这么出人意料。你们古代人都这么含蓄吗？想夸我见义勇为、侠肝义胆，就直说嘛。那你就当在下没说。而且我也算帮那个坏王爷行善积德。他又要说自己和那个王爷无关。小妖，啊，把令牌给我。哦，给。退下吧，没你事儿了。啊哈。走吧。去哪儿？孔明灯殿呀，刚才不是暴露了线索在孔明灯殿吗？王爷。男女授受不亲，请自重。你怎么突然说这个？王爷说，要互相坦诚，并非要这么贴近。怎么，不希望我是个女儿身，希望我是个男儿身？我没有，我只是觉得，一直欺瞒在下有解药而感到失望。跟我相处这么长时间了，连我是什么性格的都不知道，反倒是倒打一耙。强词夺理。别生气嘛，我错，错哪儿了？什么直男癌啊！你等等，干嘛？如果有刺客行刺你的话，这样会安全一些。老板，这附近有没有丢失的姑娘？好像不知道了。哎，二位公子看看灯吧。啊，这不就是那个孔明灯穗吗？老板，买一个这个。好的。您的孔明灯，公子拿好啊。给你，谢谢。你在干什么？嗯。哇哦，不错嘛，有进步了，不仅主动关心我，还很会挑礼物。你呢？问的怎么样？还能怎么样？线索断了，也不知道买来有什么用。你今天丧气，倒是丧气的很快。两位公子是在找卖孔明灯的人吗？你知道？你认识？王爷确定是来找线索的。
买了孔明灯不放，多浪费啊！说起道理来，总是一套一套。那肯定，我可是硕士毕业，读书多呀。你什么学历啊？什么是学历？就是你有没有读过书，上过私塾？当年家父为了培养我，没少逼我背四书五经。哇，那你可厉害了！停了！我听说放孔明灯许下的心愿，神明会帮你实现愿望。我们放完孔明灯许个愿望吧。我记着他。还少废话，拿着。哎、神明，如果这世上真的有神明，就不该让纯真无邪之人陷入危险。若你的确不是那个杀人不眨眼的楚王，愿神明保佑你，一世平安。生，楚西。当你迷路，却发现我在等，情到深处怎会舍得离分？住手！谁说女人就一定要依靠男人、啊？谁说不靠男人你们就活不下去了？在我们那儿，不依靠男人的女人遍地都是。而且，我也算在帮那个坏王爷行善积德。不错嘛，不仅主动关心我，还很会挑理。大人，希望你能让所有流离失所的人都找到归宿。还有，如果我已经遇到了那位有缘人。无论相隔多远，都请让他喊住我的名字。你许了什么愿望？早日拿到王爷人头。王爷的头就在这里，你有本事就来拿喽，看你舍不舍得喽。你真当我不会杀你？ No no no！ 我就是仗着你喜欢我。风言乱语。我妈跟我说，不要只听一个人说了什么，而要看他做了什么。你的行为已经出卖了你，你就承认吧。为什么其他的店都打烊了，前方的酒楼还这么热闹啊？王爷是真不知道，还是假装不知道？那不是一般的酒楼。那我更要去了。我可不去。你不去啊？那我自己去了。嗨